Hello everyone, once again welcome back to the YouTube channel Talk and Mock. This is Naresh Kumar here. First of all, Billy Linda never recommended the Manamar than Andri video audio Triva Trida in the comment box. Let Trivi Kevum, Idani and Mudulmur and Machanal Kundrikin. Now please don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon to get the further updates. Yes. Okay. So let's get into it. Daily CA in Saturday, Kunjan Gatadio. For more videos, you profile in your academy. Follow up and plus subscription interested in the talk and mock. The narration and a code use 10% discount. And recent type on our end, new plus course start. One is for prelims and another one is for mains. So 13th of July, you start. So the end may be helpful. 17th, scholarship test. You can see the link in the description. In order to say that the top educators are going to be in the class, you can see all the classes in the academy. Okay, so these are all their batches. Full syllabus coverage, top educators, study materials, unlimited access, mock test and doubt clarification session and much more. Okay, so are we ready? Good morning, good morning. So every day we have two spell sessions, liya. Inni kyun rendu spell sessions rigde. In the spell sessions, maybe inni ke mune de enroll pade klan. Na idhu vande reschedule seye pata spell session. Evanni ke exacta Friday na nigre. Friday le Saturday. Last Saturday vande nada ke vendi inda sessions vandi pena nada kide reschedule seye pata de. Anala dates lam patikne. Adi ke tamir paris chondringe. Mock test as usual same da. Idhu mande na dates maro. Vara onolle. Okay, so ini ke mana interesting ana information sirikin paglam. Modal la important day, ene na important day. World Youth Skill Day, July 15th. Skill abhi na ungu teriyo teramai. Yelang yer galikku, ur teramai ekur pudan mula ma, aungu war kele, abar galik kana edatte teedi takawici kollam mudi. Bolia, ipo unemployment rate adi umar ge, velai wife pundi nari per kadi ke mati gede. So ur velai kadi ke no nale ungu galikna tanit teramai erikno. Ninge dah ipo veli nadi galik lapi velai share dgar gitu, malah India veli velai share dgar gitu. Ida ur skill expect mandra anga, ber education mandu patam mati gede. Kena allar me pericir anga, B Tech, B Com, allar me ur degree pericir anga. Ader ke perag ungu kita enna tanit teramai erik. Kristin, <laughs> Healthy <laughs> Skills are going to be done. We are not going to be done. July 15th, World Youth Skills Day. This is the added information. In this day, we are going to be in India. We are going to be in India. We are going to be in the world. We are going to be in the world. We are going to be in the world. That is on the same day. July 15th. What scheme are you going to tell us? 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 Sports News. Mehuli Ghosh and Shahu Tushar Mane, you guys are the two names of Tanga Padakath and the ISSF World Cup is the same in South Korea and India is the leading in India There are 8 gold, there are 8 medals There are 3 gold, 4 silver and 1 bronze medal We have 5 medals There are 5 medals in the same time 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 There are 5 medals so, host nation on South Korea way pin at the elite Serbia South Korea you know I'm pin the elite India the mother little bit of the future you know I'm a medals win for one another park up today so in the news and another due of Mehuli Ghosh and Shahu to share you're going to be a gold medal win with a 10 meter yard rifle mixed team like you are talking to you can put in up yes sir 
மெசாஸ் ரோஸ் அண்ட் ஈஸ்ட் அவங்க பேரில் ஞாபகம் வரல ஹங்கேரி நாட்டை சேர்ந்தவங்க அதே மாதிரி இன்னொரு டியோ இந்தியாவினுடைய இன்னொரு பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பலக் அண்ட் சிவா அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரான்ஸ் டென் மீட்டர் ஏர் பிஸ்டலில் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் வின் பண்ணாங்கன்றதுலாம் தனியான ஒரு டேபிள் மாதிரி டேபிள் கால மாதிரி போட்டு உங்களுக்கு தனியாக கொடுக்குறேன் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எட்டு மெடல் த்ரீ கோல்டு ஃபோர் சில்வர் ஒன் பிரான்ஸ் இதோட புள்ளிப்பட்டியில் நம்ம முதலிடத்தில் இருக்கிறோம் இன்னும் போட்டோம் ரைட்டா எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்துக்கங்க சவுத் கொரியாவில் ஐஎஸ்எஸ்எஃப்னுடைய ஹெட் குவார்ட்டர் முனிச் ஜெர்மனியில் இருக்குது ஓகே ஸோ அடுத்ததா இந்தியன் விமன் கிரிக்கெட் டீம் ஃபார் அப்கமிங் காமன்வெல்த் கேம்ஸ் இதை பார்த்துக்கங்க மக்களே இப்போது காமன்வெல்த் கேம்ஸ் காமன்வெல்த் நேஷன்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் காலனியல்க்கு கீழே இருந்த நாடுகள் ஆங்கிலேயர்களால் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த நாடுகள்லாம் ஒன்றிணைந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு குழு தான் இந்த காமன்வெல்த் அவங்க வந்து காமன்வெல்த் கேம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த காமன்வெல்த் கேம்ஸில் இதுவரை இல்லாதவாறு வரலாறில் புதுசாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க பெண்கள் கிரிக்கெட் அணி வந்து இடம்பெறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஆண்கள் கிரிக்கெட் அணி இடம்பெற்று இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஒரு முறை என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆண்கள் விளையாடக்கூடிய அந்த கிரி கிரிக்கெட் வந்து அதில் வந்து இன்டெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அது ஃபிஃப்டி ஓவர் ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல் அதில் வின் பண்ணது கூட யார் சவுத் ஆப்ரிக்கா தான் அதை வின் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் நடந்திருக்கு காமன்வெல்த் கேம்ஸ் அது அதுதான் கடைசி போட்டியாகவும் இருந்துச்சு அதற்கு மேலே கிரிக்கெட்டை வந்து அவங்க என்ன பண்ணவே இல்லை இன்க்ளூட் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா கிரிக்கெட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய கேம் ஒரு ஃபிஃப்டி ஓவர்ஸ்னால் அதுக்கு மட்டுமே தனியாக நடக்கும் இப்போது ஒலிம்பிக் நடத்துகிற நேரத்தில் நம்ம வந்து கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் நடத்திட்டு இருப்போம் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் இல்லையா ஏன்னா ஒரு ஒரு மேட்சும் கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ மணி நேரம் அதுதான் சுருக்கி சுருக்கி இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட் எடுத்து வந்திருக்கிறதுக்கான காரணம் கூட அதுதான் மேட்சை வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா விமன் கிரிக்கெட் டீமை ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறாங்க அதற்கான டீமை அறிவிச்சிருக்காங்க இதுதான் அந்த டீமு ஹர்மன் பிரீத் கார் தான் வந்து டீமை லீட் பண்ண போகிறாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க தான் முன்னாள் கிரிக்கெட் கேப்டனாகவும் இருந்திருக்காங்க டி டுவெண்ட்டிக்கு அவங்க தான் கேப்டனு ஸோ அவங்க தான் லீட் பண்ண போகிறாங்க இந்த காமன்வெல்த் கேம்ஸில் என்னென்ன நாடுகள் இருக்குன்னு அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் இன்னும் இந்த 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 இது ஏசி நம்ம ஒரு ஐம்பத்தாறு நேஷன்ஸ் இப்போ 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 ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாடுகள் புதுசாக உள்ளே வந்திருக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா ரெண்டு நாடுகள் வந்து ரொம்ப நாளாக அவங்க என்ன தான் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் பிடியில் இல்லைனா கூட ஃப்ரெஞ்சு போர்ச்சுகீஸ் அடிமைப்படுத்தியிருந்தா கூட ஆனாலும் வந்து காமன்வெல்த் கனெக்ஷன்ஸ் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரேட் பண்ணணும் வணிகம் பண்ணணும் அவங்க கூட பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி நாங்கள் சேரணும்னு சொல்லி ரெண்டு நாடுகள் இப்போ ரீசெண்டாக ஜாயின் பண்ணாங்கள்ல அந்த ரெண்டு நாடோட பேர் என்னன்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டுங்க பார்ப்போம் ஓகே பிரிமிஹாம் எட்க பெஸ்ட் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் இங்கே தான் நடக்க போகுது எல்லா மேட்சுமே இங்கே தான் நடக்க போகுது நினைக்கிறேன் சரி சரி போன தடவை நடந்தது இது இப்போ வந்து அங்கே அதே தான் பிரிமிஹாம் அந்த இடத்துல தான் இங்கிலாந்தில் நடக்க போகுது ஜூலை இருபத்தி எட்டுலேருந்து ஆகஸ்ட் எட்டு வரைக்கும் நடக்க போகுது ஓகே டீம் லிஸ்ட்டு பார்த்துக்கங்க ஹர்மிரித் ஹர்மிரித் கார் ஹரம்பிரீத் கார் ஸ்மிருதி மந்தானா ஷெஃபாலி வர்மா மேக் அப்படின்னு நிறைய பேர் பேர் இருக்குது எல்லாத்தையும் படித்து தெரிஞ்சுக்கங்க அடுத்ததா ஷொஹிதுல் இஸ்லாம் பங்களாதேஷி பேசர் சஸ்பெண்டட் ஃபார் அ டோப்பிங் அஃபென்ஸ் டோப்பிங் அஃபென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ பங்களாதேஷை சேர்ந்த ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளர் தான் இவர் அவர் பேர் ஷொஹிதுல் இஸ்லாம் அவர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு என்னது என்ன சொல்றது பேன் பண்ண ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அவருடைய பிளட்ல வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அது என்ன சப்ஸ்டன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோமிஃபீன் அப்படின்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அதை வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு ட்ரக் அந்த ட்ரக் வந்து இவரோட பிளட்டில் வந்து இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் இவருக்கு வந்து சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் உண்மையை சொல்லணும்னா இவர் நிஜமாகவே ஒரு போதைப் பொருளை உட்கொள்ளவில்லை அப்புறம் எப்படி இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இவருக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இவர் வந்து அவருடைய சிகிச்சை மருத்துவ சிகிச்சைக்காக ஒரு மருத்துவரை போய் சந்திச்சிருக்கிறார் அந்த மருத்துவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அவரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த மருந்துகளை கொடுத்துருக்கிறார் அவர் கொடுத்த அந்த மருந்துகளை தான் இவர் உட்கொண்டு இருக்கிறார் ஆனால் அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் இந்த சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் வந்து பேண்ட் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சு கொடுத்துருக்கணும் இவர் என்ன பண்ணுவார் டாக்டர் கொடுத்த மாத்திரை என்ன பண்ணியிருக்காரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கி
அண்ட் இப்போ நீ ரீசெண்டாக கூட பார்த்தா இப்போ பாபர் அசாம் வந்து விக்கெட் கீப்பிங் கிளவுஸை போட்டு கேட்ச் பிடிச்சிருந்தார் சொல்லிட்டு அது வைரலாக போயிட்டுருக்கு ஸோ ஃபீல்டர்ஸ் யாருமே வந்து வேறு எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேட்ஸோ எந்த ஒரு உபகரணங்களையும் பயன்படுத்தக்கூடாது அதுக்காக தான் ஹெல்மெட்டில் பட்ட அஞ்சு ரன்னு கேப்பில் பட்ட அஞ்சு ரன்னு இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா இப்போ ஹெல்மெட்டு வந்து இப்போ வந்து போயிட்டு இருக்க ஹெல்மெட்டை தூக்கி போடலாம் இல்லை கேப்பை தூக்கி போடலாம் இல்லை ஷூ தூக்கி போடலாம் உங்கள் உடம்பு கூட கான்டாக்டில் இல்லாத எந்த ஒரு பொருளுமே பந்து மேலே படக்கூடாது மேலே நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது கிரிக்கெட்டில் பார்ப்போம் ஷொஹிதுல் இஸ்லாமுக்கு நம்ம வருத்தம் தெரிவிக்க தான் செய்யணும் ஏன்னா பாவம் இல்லை அவர் எதுவுமே பண்ணல அவர் சிக்கிட்டு வச்சுட்டாங்க அடுத்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெசிக்னேஷன்ஸ் மதுலிகா பாஸ்கர் கெட்ஸ் அடிஷ்னல் சார்ஜஸ் என்ஐஏசிஎல் சிஎம்டி ஃபார் த்ரீ மந்த்ஸ் அடுத்த மூன்றாம் மாதங்களுக்கு அடிஷ்னல் சார்ஜ் இவங்க ஏற்கனவே மார்ச் மாதம் தான் மக்களை இவங்களுக்கு வந்து என்ஐசிஎல்னுடைய சிஎம்டி அடிஷ்னல் சார்ஜாக கொடுத்துருக்காங்க மார்ச் மாதத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருந்திருக்கிறாங்க இப்போ திருப்பியும் உங்களுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் சார்ஜ் அப்போ இதுக்கு எப்போ தான் நான் பெர்மனண்ட்டான ஒரு மெம்பர் போடுவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் தெரில ஸோ பெர்மனண்ட்டான மெம்பர் போட்டால் இவங்களுடைய பதவி காலத்தை என்ன பண்ண இவங்களை வந்து ரிசைன் பண்ண சொல்லிவிட்டு அவங்கள பெர்மனண்ட்டாக போட்டுருவாங்க பெர்மனண்ட்டாக ஆள் கிடைக்காதனால தான் இங்கே என்ன ஆகிட்டு இருக்கேன் இவங்களே அடிஷ்னலாக சார்ஜ் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அடுத்த த்ரீ மந்த்ஸுக்கும் இவங்களை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜென்ரல் மேனேஜர் ஃபார் த பீரியட் ஆஃப் த்ரீ மந்த்ஸ் இவங்க யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்கன்னா அத்துல் சஹாய் அப்படின்றவர் அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டார் அவர் ரிட்டர் ஆனதுனால வயசு வயது வயது முதிர்மையின் காரணமாக அவர் ரிட்டர் ஆயிட்டார் அதற்கு பிறகு இவங்கள தான் போட்டாங்க இவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா மதுலிகா பாஸ்கர் பற்றி சொல்லணும்னா ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ ஜென்ரல் மேனேஜர் இன் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஜிஐசி ஆரியில் இவங்க ஜென்ரல் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாத ஒரு அடிஷ்னல் பதவியாக இது பார்க்கப்படுது ஓகே எஸ் ஸோ இப்போ இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் படித்தேன் அதுதானான்னு எனக்கு தெரில இனிமேல் நோட்ஸ் தான் எடுத்துன்னு வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நேற்று நம்ம ஒரு விஷயம் பேசினோம்ல இந்த பிபிபி பேங்க்ஸ் பியூரோ ஏதோ நீங்கள் கூட கமெண்டில் போட்டிருந்தீங்க இல்லையா பேங்க் பியூரோ அப்படின்னு சொல்ல அந்த 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 அமைப்பை வந்து இப்போ டிசால்வ் பண்ணிட்டாங்க டிசால்வ் பண்ணிட்டு புதுசாக ஒரு அமைப்பு கொண்டு வந்தாங்க பிஐஎஸ்பியா அது என்னது அது என்னன்றது இப்போ நீங்கள் கமெண்டில் போடுங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க இனிமேல் இந்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் ரிலேட்டடான அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்லாம் இனிமேல் அவங்க தான் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அப்போ ஏன் பிபிபிக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதை தெரிஞ்சுக்கலாமா பிபிபி அப்படின்றவங்க உருவாக்கப்படும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த வங்கிகளுக்கான ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லேயே குறிப்பா வங்கிகளுக்கான தலைமை பொறுப்பு வகிக்கக்கூடிய எம்டிஎன் சிஇஓ சேர்மன் இவர்களை பணி தேர்வு செய்வதற்கு தான் அவங்களுடைய வேலையா இருந்துச்சு ஆனா அது மட்டும் இல்லாம அவங்க இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ்கான மேனேஜர் இந்த மாதிரி சிஇஓ எம்டி இதையும் அவங்க தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க ஸோ இதை எதிர்த்து ஒரு கேஸ் போடுறாங்க பிபிபியினோட வேலை என்னது அவங்களோட வேலை பேங்குக்கான தலைமை பொறுப்புகளை தானே தேர்வு செய்யணும் இவங்க ஏன் இன்சூரன்ஸ்க்கான தலைமை பொறுப்புகளை தே தேர்வு செஞ்சாங்க அப்போ இது தப்பு தானே அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் போ போட்டாங்க ஐ மீன் ஒரு இது வந்துருச்சு சட்ட சிக்கல் வந்துருச்சு அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க பிபிபியை டிசால்வ் பண்ணுறாங்க பிபிபியை டிசால்வ் பண்ணிவிட்டு இவ் எஃப்ஐசிபி அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்குறாங்க அந்த எஃப்ஐசிபி அது பேர் தெரில அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதில் நீங்கள் பேங்கிங்குமான ஆளுகளையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் இன்சூரன் உங்களுக்கு எந்த விதமான என்ன சொல்கிறது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது பேங்க் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமான தலைமை பொறுப்புகளையும் நீங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் மாதிரி இல்லை டிசால்வ் பண்ணிட்டு புதுசாக ஒன்று ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போது இதுக்கும் இந்த நியூஸுக்கு என்ன சார் சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிபிபி வந்து இப்போ மாத்துறதுனால அந்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் புதுசாக ஆள் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கால அதிகமாக தேவைப்படும் இல்லையா ஏன்னா இப்போ அவங்க புதுசாக தான் வந்திருக்கிறாங்க அவங்க நிறைய பேர் செலக்ட் பண்ணணும் இனிமே தான் அதெல்லாம் டைம் எடுக்குது அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா அவங்க ஏற்கனவே சில பேரை பணி அமர்த்திருப்பாங்கல்ல இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸில் நிறைய பேரை பணி அமர்த்திருப்பாங்கல்ல அப்போ அந்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்லாம் கேள்விக்குறியாவது இப்போது நான் வந்து ஒரு தகுதியுடையவனே இல்லை நான் தகுதி அற்றவனாக இருந்துக்கிட்டு நான் ஒருத்தரை நியமிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நான் அந்த நீ என்ன வேலையை விட்டு தூக்கிடுறீங்க என்ன டிசால்வ் பண்ணிடுறீங்க அப்போ நான் நியமிச்ச அந்தால் யார் என்ன பண்ணுவார் அது கேள்விக்குறியாகுதா இல்லையா ஸோ அப்போ அதை பற்றி பரிசீலனை
ஹை கமிஷனர்னா என்ன திடீர்னு ஹை கமிஷனர்ன்றானுங்க திடீர்னு அம்பாசிடர்ன்றானுங்க அப்படிதான் என்ன அர்த்தம் யாருக்கா தெரியுமா இப்ப சொல்றேன் கவுன்சிகோ ஹை கமிஷனர் அண்ட் அம்பாசிடர் இவங்க ரெண்டு பேருடைய பொறுப்புமே சிமிலர் ஆன ஒரு பொறுப்பு தான் எப்படியா இருந்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேரையுமே ஒரு ஒரு டிப்ளமேட்டை தான் அப்பாயிண்ட் பண்ண போறாங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அல்லது ஐஆர்எஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு பொறுப்புல இருந்தவங்களை தான் இவங்களை வந்து பணி அமர்த்த போறாங்க இவங்களோட வேலைகள் கூட ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது இல்லையா அப்புறம் என்ன வேறுபாடு அப்புறம் என்ன பேர் மாற்றம் தேவை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஹை கமிஷனர் அண்ட் அம்பாசிடருக்கான வித்தியாசம் இந்த காமன்வெல்த் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இப்ப நாங்கிலேயர்களால் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட நாடுகள் ஒரு ஐம்பத்தி ஆறு நாடுகள் இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் அந்த நாடுகள் இரண்டு நாடுகளுமே இப்போ இந்தியா மற்றும் பங்களாதேஷ் இரண்டுமே ஆங்கிலேயர்களால் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட நாடு இல்லையா அப்போ இந்தியா வந்து பங்களாதேஷ்ல ஒருத்தர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றாங்கன்னா அவரை நம்ம ஹை கமிஷனர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே மாதிரி இந்தியா வந்து பாகிஸ்தான்ல பண்றாங்கனாலும் அங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹை கமிஷனர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா இதுவே இந்தியா மற்றும் சைனா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்தியா மற்றும் சைனாவுக்கு போட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அம்பாசிடர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா சைனா வந்து ஆங்கிலேயர்களால் ஆளப்படல புரியுது என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு ஆங்கிலேயர் பிடியில் இல்லாத ஏதாவது ஒரு நாடுக்கு இடையில ஒரு புத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்கள அம்பாசிடர்னு சொல்லுவோம் சரியா ரெண்டு பேருமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேருமே காமன்வெல்த் நேஷன்ஸா இருந்தாங்கன்னா மட்டும்தான் ஹை கமிஷனர் யாராவது ஒருத்தவங்க காமன்வெல்த் நேஷன்ஸ்ல இல்லைனா கூட அவங்க அம்பாசிடர் தான் நீங்க கேட்கலாம் சார் அப்போ ரெண்டு பேருமே இப்ப என்ன சொல்றது ரெண்டு நாடுகள் சொல்லுங்களேன் ஜப்பான் அண்ட் பிரான்ஸ் வச்சுங்களேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பேரு அம்பாசிடரா இல்ல கமிஷனரா அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே காமன்வெல்த் நேஷன்ஸ்ல இருந்தா மட்டும்தான் ஹை கமிஷனர் இல்லைன்னா அம்பாசிடர் இப்ப இதுக்கான ஒரு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு கிடைச்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஸோ இதுவுமே நீங்க படிக்கும் போதே தெரிஞ்சுக்கலாம் நல்லா உள்ள போய் படிக்கும் போது இப்ப நீங்க இந்த நியூஸே படிச்சுட்டே வாங்க உங்களுக்கு என்ன புரியுதுன்னு பாருங்க பங்களாதேஷ் கவர்மெண்ட் ஹாஸ் அப்பாயிண்டட் முஸ்திபூர் ரஹ்மான் அஸ் த நெக்ஸ்ட் ஹை கமிஷனர் ஆஃப் பங்களாதேஷ் டு இந்தியா பங்களாதேஷ் மற்றும் இந்தியா இரண்டு நாடுகளுமே காமன்வெல்த் நேஷன்ல இருக்கு அதனால தான் ஹை கமிஷனர் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்ப இவர் இதுக்கு முன்னாடி எங்கெங்கெல்லாம் திரும்ப இருந்திருக்கிறாரு ஹி இஸ் கரண்ட்லி சர்விங் ஆஸ் அ பர்மனன்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் பங்களாதேஷ் டு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆஃபீஸ் இன் ஜெனிவா அது விட்டுரும் அண்ட் அம்பாசிடர் டு சுவிட்சர்லாண்ட் ஏன் இங்க அம்பாசிடர் போட்டாங்க ஏன்னா சுவிட்சர்லாண்டுன்றது பிரிட்டிஷ் காலனிக்கு கீழே வராத ஒரு நாடு ஆனா பங்களாதேஷ் பிரிட்டிஷ் காலனிக்குல தான் வருது நான் தான் சொன்னேன் ரெண்டு நாடுகளுமே காமன்வெல்த் இருந்தா மட்டும்தான் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஹை கமிஷனர் சொல்லுவோம் ஒரு நாடு இல்லைனா கூட அதை நம்ம அம்பாசிடர் தான் சொல்லுவோம் பாருங்க அம்பாசிடர் டு சுவிட்சர்லாண்ட் அப்படின்ட்டாங்க அடுத்தது இவர் யாரை சக்சீட் பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா முகமது இம்ரான் அஸ் த நியூ ஹை கமிஷனர் ஓகே அண்ட் அம்பாசிடர் ரஹ்மான் பாருங்க அம்பாசிடர் ரஹ்மான் கெரியர் ஃபாரின் சர்வீஸ் ஆபிசர் எங்கெல்லாம் அம்பாசிடர் எங்கெல்லாம் ஹை கமிஷனர் வருது வரத வச்சு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அவங்க காமன்வெல்த் நேஷன் இல்ல அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்து பிசினஸ் நியூஸ் இன்போசிஸ் அக்வயர்ஸ் பேஸ் லைஃப் சயின்ஸ் ஃபார் ஒன் டென் மில்லியன் யூரோ எட்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு கோடி நம்ம ஊர் காசுக்கு இன்போசிஸ் என்ன பண்றாங்க பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைஃப் சயின்ஸ் கம்பெனியை வந்து அக்வயர் பண்றாங்க லைஃப் சயின்ஸ் கம்பெனினா என்னது லிவிங் ஆர்கானிசத்தை பத்தி ஸ்டடி பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனின்னு சொல்லலாம் இப்போ பிளான்ட் ஹெல்த்தா இருக்கலாம் அனிமல் ஹெல்த்தா இருக்கலாம் இந்த பயோடெக் மாலிகுலர் பயாலஜி இந்த ஃபார்மேட்டிக்கல் இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ் உதாரணத்துக்கு சேரம் இன்ஸ்டியூட் போஸ்டன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இந்த கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் லைஃப் சயின்ஸ் கம்பெனின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான ஒரு கம்பெனி தான் இந்த பேஸ் லைஃப் சயின்ஸ் அந்த கம்பெனியை தான் இன்ஃபோசிஸ் அக்வயர் பண்ண போறாங்க எவ்வளோ காசு கொடுத்து எட்நூத்தி எழுபத்தஞ்சு கோடி காசு கொடுத்து ஸோ இதை வந்து அக்வயர் பண்ணுறதன் மூலமா இவங்களுடைய கால் தடத்தை யூரோப் ஐரோப்பிய கண்டத்தில் பதிக்கிறாங்க இது வந்து யூரோப் பேஸ் பண்ண ஒரு கம்பெனி லைஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் ஃபேம் டென்மார்க் பேஸ்ட் கம்பெனி இது ரைட்டா ஸோ அங்கே வந்து ஒரு உங்களுடைய என்ன <laughs> அடமானம் வைத்து லோன் பெறுவது இப்போ நீங்க தங்கம் இப்ப கோல்ட் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க கோல்ட்ல வந்து அடமானம் வச்சு காசு வாங்குறீங்கல்ல அதுவும் ஒரு மார்கேஜ் லோன் தான் இப்ப சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய நிலம் அல்லது
அது ஹோம் லோன்ஸ் வந்து சர்வீஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்குது அதனால தான் கம்மியான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு அதனால தான் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது வந்து எல்லாருக்கும் வீடு அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதில் போய் நீங்கள் மார்கேஜ் கொடுறாங்கன்னா அப்புறம் எவனாலையும் வீடே கட்ட முடியாது இல்லையா ஸோ அது மாதிரி இல்லை ஆனால் இங்கேயே அவங்க இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா ஆர்பிஎல் வந்து மக்களுக்கு லோன் கொடுக்க போகுது ரைட்டா ஆனால் அந்த லோன் வந்து சிலது திருப்பி வராமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரைட்டா கட்டாமல் போயிடுவாங்க அதெல்லாம் ஆர்பிஎலுக்கு லாஸ் தானே அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஆர்பிஎல்லும் ஐஎம்ஜிசி ஐஎம்ஜிசினா யாரு இந்தியன் மார்கேஜ் கேரண்டி கார்பரேஷன் அவங்க இந்த மார்கேஜில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவங்களோட வேலையே என்னது இந்த மாதிரியான இது பண்ணுறது தான் இப்போ ஒரு லோன் கொடுக்குறாங்க அந்த லோன் அவங்க திருப்பி தரல அப்படின்னா அவங்களோட பொருள் அந்த வீடையோ அல்லது இந்த உரி உடைமைகளையோ எடுத்து அதை விற்று அதை காசாக பண்ணி அவங்க எடுத்துக்கிறது தான் அவங்களுடைய வேலையாக இருந்திருக்கு அதில் அவங்க எக்ஸ்பர்ட்ன்றதுனால ஆர்பிஎல் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க கூட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போடுறாங்க இப்போ என்னென்னாக்க ஆர்பிஎலுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஏன்னா அவங்க போய் என்ன பண்ண தேவையில்லை இனிமே எல்லாருக்கிட்டையும் போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு தேவையில்ல இவன் பார்த்துப்பான் இப்போ டூ வே ஆத்தன்டிகேஷன் நடக்க போகுது இப்போ நம்மளோட டெபிட் கார்டிலலாம் வந்து பார்த்தீங்க இல்லை எங்கேயாச்சும் டூ வே ஆத்தன்டிகேஷன்லாம் பார்க்குறீங்கல்ல நீங்கள் பாஸ்வேர்டும் போடணும் ஓடிபி வரும்ன்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி இப்போ ஒருத்தருக்கு லோன் கொடுப்பதற்கு நரேஷ் அப்படின்ற ஒருத்தருக்கு ஆர்பிஎல் கிட்டேருந்து ஹவுஸ் லோன் வர்றது முன்னாடி ஆர்பிஎல் வந்து நரேஷ் வேலை செய்கிறாரா அவருக்கு இவ்வளோ சம்பளம் கிடைக்குது அவரால் கட்ட முடியுமா இவருக்கு என்ன மாதிரி பிரச்சனை அவங்க ஒரு டீப் சர்ச் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி டூ வே ஆத்தன்டிகேஷனில் ஐஎம்ஜிசியும் போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க நரேஷ் இந்த மாதிரி இருக்காரா அதெல்லாம் இருக்காரா என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் ரெண்டு பேர் சர்ச் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து மிஸ் ஆகாது இல்லையா அந்த மாதிரி டூ வே ஆத்தன்டிகேஷனில் பண்ண போகிறாங்க சேலரிடு அண்ட் நான் சேலரிடு ரெண்டு பேருக்குமே கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ இதன் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு சரி சரியான நபர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு லோன் போய் சேரும் அண்டு திருப்பியும் கிடைக்கும் இது வரைக்கும் எண்பத்தஞ்சாயிரத்தி இரநூறு ஹோம் லோன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்களாம் பதினஞ்சாயிரத்தி நானூறு கோடி ரூபாய்க்கு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆர்பிஎல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிரெடிட் கார்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய கிரெடிட் கார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நேற்றுதான் ஒரு ஸ்டாட்டிக் பார்த்து நம்ம சார் தான் போட்டிருந்தாரு அதிகப்படியான கிரெடிட் கார்ட்ஸ் இஷ்யூ பண்ண வங்கிகளின் வரிசையில் ஹெச்டிஎஃப்சி தான் முதல் இடத்துல இருக்குது பத்தொம்பது சதவீதம் கொடுத்துருக்குறாங்க அது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி இருபது கோடி கிரெடிட் கார்ட்ஸ் 1.20 பாயிண்ட் டூ ஜீரோ கிரெடிட் கார்ட்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதற்கு அடுத்தபடியாக ஐசிஐசிஐ இருக்குது அவங்க பதினேழு பர்சன்டேஜ் பதினேழு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னாக்கா ஒன்று புள்ளி ஏதோ சொச்சம் அடுத்ததாக எஸ்பிஐ இருக்குது கவர்மெண்ட் பேங்க்கில் எஸ்பிஐ இருக்குது அவங்களும் கிட்டத்தட்ட பதினாறு பர்சன்டேஜ் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதற்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்சிஸ் இருக்குது அவங்களாம் கொஞ்சம் ஒம்பது பர்சன்டேஜ் தான் அதுக்கப்புறம் மற்றவங்க எல்லாருமே ரொம்ப கம்மி ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஆர்பிஎல் வந்து அதிகப்படியான பர்சன்டேஜ் ஒரு ஆர்வம் என்னமோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி லெண்டர் மிகப்பெரிய லெண்டர் இவங்க ஆர்பிஎல் அரோஹன் ஃபினான்ஷியல் இன்ஷூர் சர்வீஸ் லான்சஸ் டிஜிட்டல் லெண்டிங் ஆப் அப்னா அரோஹன் அரோஹன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு லெண்டிங் ஆப் எதுக்காகனா லெண்டிங்னாலே கடன் கொடுத்தல் இல்லையா அந்த கடனை வந்து திருப்பி செலுத்துவதில் சிரமம் ஏற்படுது சில பேர் வந்து வங்கிகளுக்கு வர வேண்டியதாக இருக்குது அதாவது அவங்களோட பிரான்ச்சஸ்க்கு போக வேண்டியதாக இருக்குது இதனால நேரம் காலம் எல்லாமே ஒன்று தான் இல்லை வீணாகுது இல்லையா அதனால் ஆப் மூலமாகவே திரும்ப செலுத்துவது எப்படி இப்போ தான் இதே கற்றுக்கிறாங்க ஸோ அதை அதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு பேர் தான் அப்னா ஆரோகன்னு வைக்கிறாங்க ஸோ என்பிஎஃப்சி இவங்க நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனி மட்டும் இல்லாது எம்எஃப்ஐ மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆல்சோ அண்ட் இவங்க வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் இவங்க வந்து ஒரு கோர் பேங்கிங் அந்த செக்டாருக்குள்ள ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தான் கால் எடுத்து வைக்கிறாங்க என்பிஎஃப்சி அண்ட் எம்எஃப்ஐ இவங்க என்ன பண்றாங்க இப்போ ஒரு ஆப் ஆப்னா அரோஹன் ஒன்லி ஃபார் த எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ் அவங்களுடைய கடனை இஎம்ஐஸ் திருப்பி செலுத்துவதற்கு ஏத்தவாறு ஒரு ஆப் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க மக்களை அவ்வளோதான் வேற எதுவுமே இல்லை இதில் நியூஸ்ல சரியா இட் ரெடியூஸ் த பிசிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வித் லோன் ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த எம்எஃப்ஐஸ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இதன் இப்போ இவங்க இதனால என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நிறைய கலெக்ட் பண்ண முடியும் காசு திருப்பி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க டு ரைஸ் கலெக்ஷன் எஃபிஷியன்ஸ் எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ ஓகே எஸ் அடுத்து போயிடலாம் ஸ்டார் ஹெல்த் ஜாயின்ஸ் ஹேண்ட் வித் மெயிட்டி டு ரீச் ரூரல் மார்க்கெட்ஸ்
கொடுக்க போகிறாங்க இப்போ வராரு ஒருத்தர் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணக்கூடிய ஃபார்மர் ஒருத்தர் வராரு அவர் வந்து லோன் கேட்குறாரு இல்லை எப்படி லோன்லாம் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அங்கே தானே வந்து கேட்பாரு சிஎஸ்சியில் தானே கேட்பாரு சிஎஸ்சியில் கேட்கும்போது இதெல்லாம் எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கூடவே ஒரு இன்சூரன்ஸும் இருக்குது அதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் க்ராப் வீணாக போச்சுன்னா உங்களுக்கு காசு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி வெள்ளம் வந்துச்சுன்னா காசு கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் இந்த இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப சேஃப் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இன்சூரன்ஸை பிச்சு பண்ணுவாங்க இதன் மூலமா கிராமப்புறங்களிலும் இன்சூரன்ஸ் பெனட்ரேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா வெகு வெகு சிலர் அதாவது ஒன்பது சதவீதம் ஃபார்மர்ஸ் எவ்வளோ பேர் தான் என்ன பண்றாங்களாம் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்களாம் ரொம்ப கம்மியானவர்கள் தான் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறாங்களாம் அதனால இன்சூரன்ஸ் அவங்க கிட்ட பெனட்ரேட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு பிளான் பண்ணிருக்காங்க யார் கூட சேர்ந்து மெய்டி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அவங்க கூட சேர்ந்து ஸ்டார் எழுத்த நிலை அவங்க அவங்களோட இன்சூரன்ஸ் வந்து பிச் பண்ண போறாங்க வேற ஒன்றும் கிடையாது 5 lakh CAC access to select range of star health insurance product and increase the health insurance penetration in rural India. Mudincha, tier 2, tier 3 cities, lean, seri, rural markets. Lean, seri. Purida, insurance, insurance, that's why the government is profit. Eh? Ita, that's it. That's it. Wholesale inflation. பதினைந்து மாதங்களாக ஸ்ட்ரைட் பிப்டீன் மந்த்ஸா நம்ம வந்து டபுள் டிஜிட்ல ஹோல்சேல் இன்ஃபிளேஷன் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோமா ஓகே ஸோ ரீட்டைல் இன்ஃபிளேஷன் நேற்று பார்த்தோம் எப்பயுமே ரீட்டைல் இன்ஃபிளேஷன் விட்டதுக்கு அடுத்த நாளே ஹோல்சேல் இன்ஃபிளேஷன் விட்டுருவாங்களாம் சரியா நீங்க என்ன அடுத்த அடுத்த வருஷங்கள்ல பாருங்க ஸோ ரீட்டைல் இன்ஃபிளேஷன் பார்த்தோம் அதிகமா இருந்துச்சு ஆர்பிஐ சொன்னதை விட ஹோல்சேல் இன்ஃபிளேஷனும் அப்படிதான் ஆனா போன மாசத்தை விட இந்த மாசம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் கொஞ்சோண்டு பதினஞ்சு புள்ளி எண்பத்தி எட்டு பர்சன்ட் இருந்துச்சு இப்போ பதினஞ்சு புள்ளி ஒன்னு எட்டு பர்சன்டேஜ் ஆயிருக்கு இது லைட்டா டிக்ளைன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஆனா இது வந்து ரொம்ப சரியானதான்னு கேட்டா கிடையாது ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது இது இருக்க காரணம் தெரியும் ஆயில் ப்ரைஸ் குரூட் ஆயில் ப்ரைஸ் இதெல்லாம் ஏறுது அதனால வந்து நிறைய பொருட்களினுடைய விலை ஏறுது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு ஹோல்சேல் எவ்வளோ ஹோல்சேல் இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பர்சன்ட் ஃபார் ஜூன் ஆனால் போன மாதம் இருந்துச்சு இல்லை மே மாதம் பதினஞ்சு புள்ளி எண்பத்தி எட்டு இருந்துச்சு இல்லை அதை பற்றி ஒரு சின்ன டேட்டா சொல்கிற கேட்சிங்க முப்பது ஆண்டுகளாக அதாவது கடந்த த்ரீ டிகேட்ஸா அதுவரை இல்லாத ஒரு இன்ஃப்ளே ஒரு அமௌண்ட் தான் அந்த ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட்ன்றது அதுவரை கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாகவே நம்ம சந்திக்காத ஒரு நம்பர் தான் அந்த ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு விலை உயர்வு வந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்குங்க ஓகே ரீசன் ஃபார் ஹை ரேட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் என்னன்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க கடந்த பதினைந்து மாதங்களாகவே டபுள் டிஜிட்டில் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பத்து அந்த மாதிரி சரி ஓகே அண்ட் இது கூடவே நீங்கள் மறந்துடக்கூடாதுன்றது ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் நேற்று படித்தோம் பாருங்கள் அதையும் இங்கேயே வச்சிருக்கிறேன் எதுக்கும் ஒரு தடவை பார்த்துங்க ஞாபகம் வச்சுக்கங்க அடுத்து எஸ்பிஐ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் வித் நர்ச்சர் ஃபார்ம் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஜெனரலி இது ஒன்றும் இல்லை எஸ்பிஐயும் ஃபியூச்சர் ஜெனரலி இவங்க ரெண்டு பேருமே இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆமாம் தானே எஸ்பிஐ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஜெனரலின் ரெண்டு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸும் யார் கூட பார்ட்னர்ஷிப் வைக்க போகிறாங்கன்னா நர்ச்சர் ஃபார்ம் அப்படின்றவங்க கூட இவங்க வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் யாருக்கான ஸ்டார்ட் அப் ஃபார்மர்ஸ்க்கான ஒரு ஸ்டார்ட் அப்னு வச்சுக்கலாம் இட்ஸ் அ ஓப்பன் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் க்ரோவர்ஸ் ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் ஃபுட் சிஸ்டம் அவர்களுக்கானது அவங்க கூட இவங்க என்ன பண்றாங்க பார்ட்னர்ஷிப் வைக்கிறாங்க எதற்காக அவங்களுடைய இன்சூரன்ஸ் இதை வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக இப்போ விவசாயி இன்சூரன்ஸ் போடணும் அவ்வளோதான் ஏன்னா இப்போ இன்சூரன்ஸ் அவங்களுடைய விவசாய நிலங்கள் ஏதாவது வீணாயிடுச்சுனாக்க என்ன பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கணும் மானியம் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இது இன்சூரன்ஸ் போட்டால் அந்த பிரச்சனையே இல்லை பாருங்க கரெக்டு தானே ஸோ அதனால தான் இதை முக்கியமாக ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காங்க அக்ரிடெக் ஸ்டார்ட் அப் ஆன நர்ச்சர் ஃபார்ம் நார்ச்சர் ஃபார்ம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா அந்த நர்ச்சர் ஃபார்ம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்னு மட்டும் தானே சொன்னோம் அங்கே வந்து நீங்கள் போய் உங்களுக்கான சந்தேகங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் ஒரு விவசாயி ஒரு விதையை விதைப்பதிலிருந்து அதில் அறுவடை செய்கிற வரைக்கும் ஏற்படக்கூடிய எல்லா சந்தேகங்களையும் நீங்கள் அங்கே போய் தீர்த்துக்கலாம் ரைட்டா அப்போ எப் எங் எப்போ மழை வரும் தட்பவெட்ட நிலை என்ன இருக்குது புயல் எப்போ வரும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட விவசாயம் சார்ந்து விதையை எப்படி விதைக்கணும் என்ன பண்ணணும் எப்படி அது எல்லா டவுட்ஸையும் நீங்கள் அங்கே
ஃப்ரிகேட் என்றால் அதோட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அண்ட் சப்மரைன் நீர்மூழ்கி இது மூன்று கப்பல்கள் தான் நம்மள்ட்ட போர்ட் படைகள் நேவி கடற்படையில் இருக்கக்கூடிய கப்பல்கள் இல்லையா ஏற்கனவே சொல்லிக்கோம் ஃப்ரிகேட்டு டெஸ்ட்ராயர் அண்ட் சப்மரைன்ஸ் அதில் ஃப்ரிகேட் நிறைய தயாரிச்சு கொடுத்துட்ருக்காங்க இப்போ புதுசாக ஒரு ஐஎன்எஸ் துனாகிரி அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரிகேட் ஹூகுலி ரிவரில் கமிஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு லான்ச் பண்ணிட்டாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் ஏ இது வந்து செவன் ஸ்டீல் ஃப்ரிகேட்ஸ் மொத்தமாக ஏழாவது இது செவன்டீன் ஏ சாரி மொத்தமாக ஏழு ஃப்ரிகேட்ஸ் பண்ணணுன்றது தான் ப்ராஜெக்ட் செவன்டீன் ஏ இருக்குல்ல ப்ராஜெக்ட் செவன்டீன் ஏல நம்ம மொத்தமாக ஏழு ஃப்ரிகேட்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் ஒன்று தான் இந்த துணாகிரி ஆல்ரெடி ஒரு மூணோ நாளாக பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இவர் அஞ்சாவது நாலாவதான் தெரில பார்த்து இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் செவன்டீன் ஏக்கு முன்னாடி ப்ராஜெக்ட் செவன்டீன் ஒன்று பண்ணாங்க ப்ராஜெக்ட் செவன்டீன் ஒன்று பண்ணாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐஎன்எஸ் சிவாலிக் ஐஎன்எஸ் சாத்புரா ஐஎன்எஸ் ஷஹாதரி அப்படின்னு சொல்லி மூணு ஃப்ரிகேட்டை செவன்டீன் ப்ராஜெக்டில் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு அடுத்தது செவன்டீன் ஏ அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இது வரைக்கும் என்னென்ன ஃப்ரிகேட்ஸ் தயாரிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்எஸ் நீல்கிரி ஐஎன்எஸ் ஹிம்கிரி இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல லான்ச் பண்ணப்பட்டது மசகான் டாக் ஷிப் பில்டர்ஸ் அவங்க தான் வந்து கட்டி கொடுத்தாங்க கார்டன் ரீச் ஷிப் பில்டர்ஸ் ஓகேவா அதற்கு பிறகு தேர்ட் ஷிப்பா ஐஎன்எஸ் உதயகிரி ஐஎன்எஸ் உதயகிரி அப்ப நாலாவது தான் யாரு ஐஎன்எஸ் துனாகிரி உதயகிரி துனாகிரி பாருங்களேன் நீல்கிரி ஹிம்கிரி உதயகிரி துனாகிரி எல்லாமே ரீ ரீ ரீன்னு வருது ஓகே அதனால நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இவங்க நாலாவது ஃப்ரிகேட் அதனால தான் ஒன் ஆஃப் த செவன் ஃப்ரிகேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே செவன்டீன் ஏல மவுண்டன் ரேஞ்ச் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தராகாண்ட் உத்தராகாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலையினுடைய பேர் தான் இது யூனியன் டிஃப் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் தான் சீஃப் கெஸ்ட்டாக இருக்கிறார் இது யார் பில்ட் பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டன் ரிஷிப் பில்டர்ஸ் அண்ட் என்ஜினியர்ஸ் லிமிடெட் கொல்கத்தா ஓகே அடுத்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் அக்னிகுல் காஸ்மாஸ் இனாகிரேட் ஃபேக்டரி ஃபார் த்ரீ டி பிரிண்டிங் ராக்கெட் என்ஜின்ஸ் ஒன்றும் இல்லை மக்களே த்ரீ டி பிரிண்டிங் ராக்கெட் என்ஜின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்னென்னா ஒரு இன்ஜின் ஒரு ராக்கெட்டோட இன்ஜினை தயாரிக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரே ஒரு பொருளை கொண்டு தயாரிக்கிறது கிடையாது அது பல நூறு பொருட்களை கொண்டு தயாரிக்கிறது தான் ஒரு இன்ஜின் நார்மல் இன்ஜினை தயாரிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்போது ஒரு ராக்கெட் என்ஜினை தயாரிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா அந்த இன்ஜின்ஸை ரொம்ப வெகு விரைவில் தயாரிக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்காங்க முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆகுமா இப்போலாம் வந்து ஒரு மாதத்துக்குள்ளார ஒரு முழு இன்ஜினை தயாரிச்சிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்டு ராக்கெட்டே கூட தயாரிச்சிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுக்கு தான் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் யார் யார் சேர்ந்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சென்னை பேஸ் ஸ்பேஸ் டெக் ஸ்டார்ட் அப் இவங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்டார்ட் அப்பா இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இன்குபேஷன் சப்போர்ட் அதாவது நிதி உதவிலாம் பண்ணி அவங்களை வந்து கை என்ன சொல்றது கை தூக்கி விடணும் இல்லையா அப்படி கை தூக்கி விட்ட இன்ஸ்டிடியூட் தான் ஐஐடி மெட்ராஸ் ஐஐடி மெட்ராஸ் தான் இவங்களுக்கு தேவையான நிதி உதவி வழங்கி அவர்களை வந்து அங்கீகரித்து அவங்கள பாராட்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இல்லையா ஸோ தான் சென்னை பேஸ்டு ஸ்பேஸ் டெக் ஸ்டார்ட் அப் தான் இந்த அக்னிகுல் காஸ்மாஸ் அப்படின்ற ஸ்டார்ட் அப் இவங்க கூட சேர்ந்து தான் ராக்கெட்ரி ஃபேக்ட்ரி ஒன் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் எவர் ராக்கெட் ஃபெசிலிட்டி டெடிக்கேட்டு டு த்ரீ டி பிரிண்டட் ராக்கெட் இன்ஜின்ஸ் அட் ஸ்கேல் த்ரீ டி பிரிண்டட் அப்படின்னா இப்போ இப்போ நார்மலாக ஒரு படம் வரையறதுக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டரில் ஒரு படம் வரைவாங்கல்ல என்ன என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுது எக்ஸாக்டாக நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாக்டாக எடுத்துக்காதீங்க டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐம் சேங் ஒரு கையில் ஒரு படம் வரைவதற்கும் மிஷின் ஒரு படத்தை வரையறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அதனால தான் என்ன பண்ண முடியுது கொஞ்சம் வேகத்தை அதிகப்படு அதிகப்படுத்த முடியுது டைம் குறைச்சிக்க முடியுது அந்த மாதிரியான ஒரு த்ரீ டி பிரிண்டட் ராக்கெட் இன்ஜின்ஸ் வந்து பண்ண போகிறாங்க ஃபெசிலிட்டி அட் ஐஐடி மெட்ராஸ் ரிசர்ச் பார்க் என் சந்திரசேகரன் சேர்மன் அண்ட் டாடா சன்ஸ் வித் இஸ்ரோ சேர்மன் சோம்நாத் இவங்க எல்லாரும் இருக்கையில் தான் இதை வந்து ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க எனிவே தட்ஸ் அ கிரேட் திங் இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நிறைய எஜென்ஸை உருவாக்க முடியும் நிறைய ராக்கெட்ஸை தயாரிக்க முடியும் ராக்கெட்ஸ் தயாரிக்கிறது மூலமாக கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ்க்கு நம்ம போகலாம் கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ் ட்ராவலிங் லைக் இன்னும் அடுத்தவங்களோட சேட்டலைட்ஸ்லாம் அனுப்புவதன் மூலமாக நம்ம பண்ண முடியும் இன்ஜின்ஸ் எப்படி தயாரிக்கிறது ராக்கெட்ஸ் எப்படி தயாரிக்கிறது தெரியாம தான் பல நாடுகள் பிதுங்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதெல்லா
ரைட் அதை வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக ஆத்தென்டிகேட் பண்ணிக்கலாம் இவன் தான் நரேஷா இவன் தான் சுரேஷா அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் ஒரு ஆப் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க வேற ஒன்றும் இல்லை ஆதார் ஃபேஸ் ரெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை டெவலப் பண்ணது யூஐடிஏ தான் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஆதார் வந்து பார்த்துங்க இந்த ஸ்கீம்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கணுன்னா இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு தடவையும் இதுக்கு பெரிய ப்ரொசீஜர் மக்களே ரைட் அந்த ஜீவன் பிரமாண் ரேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கீம்ஸ் கோவின் ஃபார்மர் வெல்ஃபேர் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய தொல்லையாக இருக்குது ரொம்ப நாள் எடுக்குது ஆனால் இப்போ இந்த ஆப் வந்ததன் மூலமாக ஈஸியாக நம்ம ஆத்தன்டிகேட் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடிலாம் வந்து இவர் தானா இவருக்கு தான் கொடுக்குறோமா அதுக்காக நிறைய பேர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும் அங்கே போ இங்கே போகலாம் சொல்லுவாங்க இனிமேல் அப்படிலாம் இல்லை இந்தா இந்த ஆப்பில் பாரு உங்களோட பூர்வீகமே இருக்குது ஓகே போ அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருது எமோயிஸ் அண்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் நாஸ்கோம் பார்ட்னர்ட் வித் கூகுள் ஃபார் டிஜிவானி கால் சென்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் இதை பற்றிலாம் நியூஸ் படிச்சிருக்கிறோம் ஸோ டிஜிவானி கால் சென்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கால் சென்டர்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க இந்தியன் சொசைட்டி ஆஃப் அக்ரி பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இப்போ இந்தியாவில் பெண்கள் அதிக பேர் விவசாயத்துக்கு வரணும் எல்லாரும் பெண்கள் முக்கியமாக இந்த ஜெண்டர் கேப்பை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் சரி செய்யணும் நிறைய பெண்களை வந்து என்ன சொல்கிறது பிஸ்னஸ்காக இருக்கட்டும் அல்லது வேலைக்காக இருக்கட்டும் வர வைக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு கால் சென்டர்ஸ் ஒன்லி ஃபார் விமென் அவங்களுக்கு தேவையான சந்தேகங்கள் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகள் அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்களை தீர்த்து வைப்பதற்கான ஒரு கால் சென்டர் தான் இந்த டிஜிவானி கால் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாஸ்கோமும் கூகுளும் சேர்ந்து இதை பண்ணுறாங்க இவங்களுடைய எய்ம் என்னென்னா டு ஹெல்ப் உமன் ஃபார்மர் ஸ்கேல் அப் தேர் பிஸ்னஸ் அவங்களுடைய தொழிலை மேம்படுத்துவதற்காக தான் இந்த கால் சென்டர் இது வந்து ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்டாக இப்போ தான் இப்போ பண்ண போகிறாங்க நீங்கள் விக்ரம் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பைலட் ப்ராஜெக்ட்னா செக் பண்ணுறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் அவன் தான் பைலட் ப்ராஜெக்ட் பைலட் ப்ராஜெக்டாக பண்ண போகிறாங்க இந்த பைலட் ப்ராஜெக்டாக ஆறு ஸ்டேட்டில் பண்ண போகிறாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் உத்தராகாண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் ஹரியானா அண்ட் ராஜஸ்தான் இதன் மூலமாக இருபதாயிரம் பெண்கள் வந்து பெனிஃபிட் அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்கேஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபீமேல் வந்து பெனிஃபிட் அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா இதை ஃபியூச்சரில் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் எல்லா யூனிட் பிரதேசங்களுக்கும் வந்து இதை என்ன பண்ண போகிறாங்க எடுத்துகிட்டு போக போகிறதா சொல்கிறாங்க இதை வந்து கூகுள் தான் ஃபண்டு பண்ணுது கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் டாலர்ஸா அஞ்சு லட்சம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்து இதுக்காக கொடுக்குறாங்க எனது வெறுமனை இது யார் கொடுக்குறா கூகுள் டாட் ஓஆர்ஜி அவங்க ஒரு பிலான்த்ராஃபிக் ஆம் ஆஃப் கூகுள் கூகுளினுடைய ஒரு பிலான்த்ராஃபிக் அங்கம் தான் இந்த கூகுள் டாட் ஓஆர்ஜி அவங்க அஞ்சு லட்சம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேவா எதுக்காக அவன் அஞ்சு லட்சம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன் அவன் எதுக்கு காசு எடுத்து நம்மளுடைய இந்தியர்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிக்கிறேன் அப்புறம் தான் என்ன என்னமோ வருது எனிவே இந்த டிஜிவானி கால் சென்டர் ஹஸ் பின் செட் அப் டெல்லி அண்ட் லக்னோ ஆஃபீஸஸ் அங்கெல்லாம் செட் பண்ண போகிறாங்களாம் ஸ்டேட் அண்ட் நேஷனல் நியூஸ் கடி சக்தி விஸ்வா வித்யாலயா ரிசீவ்டு டேக் ஃபார் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க தமிழில் ஒரு பொசிஷன் அல்லது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அடைந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ கடி சக்தி இப்போ தான் பேர் மாற்றிருக்கானுங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி நேஷனல் ரயில் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் இன்ஸ்டிடியூஷ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஸ்டிடியூட் குஜராத்தில் ஒன்று இருக்குது மக்களே அதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்ற அந்தஸ்து கிடைத்திருக்கிறது சரி இப்போ டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அல்லது இப்போ ஒரு யூனிவர்சிட்டி கீழே இயங்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் இது வந்து முற்றிலுமாக அது அதெல்லாம் அதெல்லாம் மாறுபட்டது ஓகே ஸோ அந்த ஒரு அந்தஸ்து வந்து இந்த இன்ஸ்டிடியூட் கிடைச்சிருக்கு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு இதனால உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க பேரை மாற்றிட்டாங்க கட்டி சக்தி விஸ்வ வித்யாலயா இப்போ தான் மாற்றினாங்களா எப்போ மாற்றினாங்களான்னு தெரில முன்னாடி இப்படி இருந்துச்சு இப்போ பேர் மாற்றிருக்காங்க ஏன் மாற்றினாங்களா எதுக்கு மாற்றினாங்களா எனக்கு தெரியாது ஸோ இது எந்த அமெண்ட்மெண்ட் கீழே கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெண்ட்மெண்ட் பில் டூ தௌசண்ட் இப்போ இந்த சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸாக மாற்றுறதுக்கான ஒரு பில் இருக்குல்ல அதே அமெண்ட் பண்ண போகிறாங்களா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் அது வேறு விஷயம் இப்போதைக்கு ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் ஃபார் செட்டிங் அப் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் என்னது அமெண்ட்மெண்ட் த சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் அதற்கு தான் இதை சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியாக அறிவிச்சிருக்காங்க This is the second Central University in the state following the Central University of Gujarat. This is the second Central University in the state following the Central University of Gujarat. Central
நம்ம டெல்லி அவனே வந்து ரெண்டு லட்சம் டன்னு ஒம்பது பர்சன்டேஜ் அப்போ இவனுங்களாம் எத்தனை பர்சன்டேஜும் பார்த்துங்க ஆனால் சாரி சாரி ஆ ஓகே எஸ் ஸோ இப்போது இந்த ரெண்டு லட்சம் டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுல வெறும் ஐந்தே ஐந்து சதவீதத்தை மட்டும்தான் இவங்க ப்ராப்பரா என்ன பண்றாங்களாம் ரீசைக்கிள் பண்றாங்களாம் அப்ப மிச்சம் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் என்னடா பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அதுக்கு பதில் இல்ல அதற்காகத்தான் ஒரு இ வேஸ்ட் ஈகோ பார்க்க இருபத்தோரு ஏக்கர்ல டெல்லியில அமைக்க இருக்கிறாங்க அந்த நியூஸ் தான் இது வேற ஒன்னும் இல்ல ஓகேவா சோ டெல்லி என்வரான்மெண்ட் மினிஸ்டர் கோபால் ராய் இந்த நியூஸ் வந்து ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்துருச்சு மார்ச் மாசமே சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இ வேஸ்ட் ஈகோ பார்க் ஒன்று ஓப்பன் பண்ண போறேன்ட்டு அப்புறம் என்ன திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஓப்பன் பண்ணுறதா ஓப்பன் பண்ண வேண்டியது என்னடா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் இப்ப என்னன்னா அது சார்ந்த ஒரு ஜாயிண்ட் மீட்டிங் நடந்திருக்கு எப்படி பண்ணலாம் இது பண்ணும்போது எவ்வளவு காசு அடிக்கலாம் இப்படி பண்ணா எவ்வளவு காசு வரும் அப்படி பண்ணா எவ்வளவு காசு அந்த ஒரு மீட்டிங் வேற ஒண்ணும் கிடையாது ரைட்டா சோ டெல்லி என்வரான்மெண்ட் மினிஸ்டர் கோபால் ராயும் ஜாயிண்ட் ரிவியூ மீட்டிங் வித் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ரம் என்வரான் டிபார்ட்மெண்ட் டெல்லி போலீஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் கமிட்டி இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் போடுறாங்க கொள்ளடிக்கிறது எப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது சரியா லெவன் மெம்பர் ஸ்குவாடு லெவன் மெம்பர் ஸ்குவாடு இருக்கு சரி ஓகே எனிவே ஸோ இன்னைக்கு ரெண்டு ஸ்பெல் சென்ட் இருக்குது பிரிலம்ஸ் மார்க் டெஸ்ட் அண்ட் டார்கெட் மெயின்ஸ் இது ரெண்டுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு மறக்காம கிளிக் பண்ணி என்ரோல் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சோ மச் நிறைய பேர் சந்தே ஆத்தென்டிகேஷன் டூ வே ஆத்தென்டிகேஷன் எல்லாம் கேள்விப்பட்டது இல்லையாடா இப்ப பேஸ்புக்ல இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம் வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட் நீங்க தானா அதை சரி செய்ய சரி பார்ப்பதற்காக ஒரு முறைக்கு இல்லாம இரண்டு முறைக்கு வந்து செக் பண்ணுவாங்கல்ல அதுதான் ஓகே இப்போ ஆத்தென்டிகேட்டட் இப்போ ஆத்தரைஸ்டு சரி விடு அதை பத்தி நம்ம டீட்டெயில் சொல்லுவோம் அதை பத்தி சொல்லணும்னா ரொம்ப பெருசா போகணும்னு நினைக்கிறேன் எனவே வீடியில் இணைந்த அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி இதே மாதிரி நல்ல விடையை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இது விடைபெறுவது உங்கள் நரேஷ் குமார் டேட் பாய் டேக் கேர் அண்ட் லவ் யூ ஆக் தேங்க்யூ கௌசிக் வந்தான்